Candidatos y candidata a la presidencia usan su mejor músculo para arrancar campaña. Andrés Manuel López Obrador va a la frontera, Ciudad Juárez, y desde ahí le envía un mensaje al presidente Donald Trump. México no es piñata de nadie. José Antonio Mitt comenzó su campaña en Yucatán y desafió a sus contrincantes a un debate sobre su situación patrimonial. Ricardo Anaya insiste en que puede eliminar el IVA en la frontera, aunque muchos opinan lo contrario. Margarita Zavala arrancó campaña en la nueva capital de los feminicidios en México, Ecatepec. Bienvenidos a 18 en la Mira. El acto inicial de campaña siempre es simbólico. ¿Qué lugar escogieron los candidatos? ¿Qué temas usaron en su primer discurso? Esa es la discusión primera que llevaremos el día de hoy. Veamos la nota. Con actos públicos, algunos hasta de madrugada, empezaron las campañas rumbo al primero de julio. El candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, comenzó con un jacatón en el que fueron convocados jóvenes para encontrar soluciones creativas a los problemas de México usando la tecnología. En la Expo Santa Fe, Anaya Cortés señaló que el combate a la corrupción, la inseguridad y la desigualdad serán los ejes recortes de sus propuestas durante los próximos meses. Lejos de Santa Fe y acompañada por el expresidente Felipe Calderón, Margarita Zaba, la candidata independiente, advirtió que México no necesita ningún iluminado que cree que todo lo sabe o todo lo puede. Al pie del ángel de la independencia y frente a sus simpatizantes, Zavala afirmó que lo que el país requiere es una presidencia digna, con rumbo, con valores y con liderazgo ético. Por su parte, el candidato a la presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, inició su campaña en Ciudad Juárez. López Obrador reiteró que suspenderá la construcción del nuevo aeropuerto, se comprometió a aumentar el salario mínimo a cuando menos el doble en toda la zona libre de la franja fronteriza y dijo que la fórmula que propone consiste en acabar con la corrupción, la impunidad y con los privilegios sin aumentar impuestos ni endeudar al país. El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Mid, inició campaña en Mérida, Yucatán. En un mitin que reunió a priistas y militantes del Partido Verde y de Nueva Alianza, aseguró que defenderá con su vida los intereses de la nación. Detalló siete compromisos de campaña priorizando educación, combate a la pobreza y la inseguridad. Andrés Manuel López Obrador se va a Ciudad Juárez, un territorio que nunca le ha sido próximo. Es un territorio incluso difícil para que junte gente, para que tenga seguidores por parte de Morena, él mismo, y desde ahí lanza varios mensajes. El primero tiene que ver con el mensaje que le hace a los Estados Unidos, al presidente Trump, donde le dice que no será México piñata de nadie, y luego repite una serie de argumentos que ya habíamos escuchado, relacionados con el aeropuerto, relacionados con el fuero que se va a quitar si es presidente. En fin, nada realmente nuevo, excepto el lugar que eligió. Es importante, y creo que acertaste en la, en la presentación cuando dijiste enseñar un músculo. En el caso de López Obrador, sí, enseña músculo donde antes no lo había tenido que es Ciudad Juárez, y ahora sí logró reunir gente. En lo que no estoy de acuerdo contigo es el mensaje a Donald Trump. Es cierto eso, no, no, no lo discuto, pero manda otro también muy importante que el señor Trump han de haber sido aplausos y felicidad. Dice, el Tratado de Libre Comercio ha tenido un costo altísimo para México y bajos resultados. Es el mismo discurso de Donald Trump con respecto al Tratado de Libre Comercio, el de López Obrador. Es que el discurso, el de decir México no va a ser piñata de nadie, está íntimamente relacionado con esa reflexión sobre el Tratado de Libre Comercio. Él lo está utilizando para plantear un discurso nacionalista, dirían algunos, proteccionista, uh -huh. dirían otros, de cambio de modelo económico, me queda claro que es el cambio de modelo económico respecto al cambio que, al modelo económico que se ha seguido durante 30 años, que es en buena parte un regreso al pasado. Me parece que esa es eh, la esencia de esa apertura de, de campaña de Andrés Manuel López Obrador en Ciudad Juárez. Decir que va a echar para atrás el Tratado de Libre Comercio, decir que echa para atrás 
eh, o decir que es negativo el Tratado de Libre Comercio, decir que echa para atrás el aeropuerto, decir que va a acabar, lo dijo unas horas antes, con el Estado Mayor Presidencial, que va a acabar con los pinos como residencia oficial, me parece que son el corazón de lo que está proponiendo Andrés Manuel López Obrador. Y es que los nacionalismos finalmente se tocan. O sea, independientemente de que tengan contradicciones entre sí, el nacionalismo propio de López Obrador y el nacionalismo de Trump van en una misma línea, que es la línea de la cerrazón, de cerrar fronteras, de crecimiento hacia adentro, de retorno a modelos proteccionistas. Y en ese sentido reproducen lenguajes que les son similares. Chocan, por supuesto. De hecho, las grandes guerras se produjeron bajo en los argumentos de esos nacionalismos que finalmente terminan enfrentados. Y creo que por eso, por eso eh, este tipo de argumentos en donde, donde dice alguien, Ay, no comparen a Trump con a López Obrador con Trump. No, no es de compararlo, pero el discurso del nacionalismo como tal, ahí se reproduce. Y con respecto al, al tema Ciudad Juárez, la verdad es que con, con el bronco fuera de la jugada, López Obrador va al norte a recoger lo que él necesita, que es el 10% de la votación que, que, que hay en esa zona un, para poder de una, alguna un manera matiz, sostenerse ahí. Lo que dijo en realidad es que la negociación del tratado tiene que hacerse después del 1 de julio. Si en realidad él advierte... No, pero también lo, lo dijo. Dice, eh. no, no, lo dice, no. Pero la frase textual es, no, te... yo es... Yo no estoy en contra del tratado de libre comercio por cierto, es una barbaridad decirlo en Juárez cuando la mayor parte de la gente en esa vive, ciudad vive gracias vive al tratado, tratado de libre comercio. Yo no estoy en contra. Sin embargo, esperen la negociación a después de la elección. No, yo te estoy no, dando no, la porque, cita textual. Claro, pero si la damos completa, dice yo no estoy en contra no, del tratado de libre el comercio. El tratado de libre no, no, comercio, no, dice, no, no niego contra, que haya es, tenido es, algunos claro, beneficios. Es, es estoy sentando textual. No niego que haya tenido algunos beneficios, pero a un costo altísimo para México y bajos resultados. Es, Creo que lo positivo de Andrés Manuel, permíteme, lo positivo de Andrés Manuel en este discurso de Juárez, en este arranque de campaña, es mostrarse tal cual es en términos claro. económicos. Es decir, ya no van más mensajes con Romo o con fulano. No, él va contra la reforma energética, contra la reforma educativa, contra el nuevo aeropuerto y en contra de la apertura económica. Cuando habla de, de renegociar el Tratado de Libre Comercio, dice una frase que es importante. Dice, es que hay que hacerlo después de la elección para proteger a nuestros productores. Es lo mismo que dice Donald Trump del otro lado. Hay que a encontrar algún mecanismo para proteger a nuestros y, productores. Está, y ahí es, donde, está, perdón, claro. ahí es donde la contradicción, no, insisto, no, contradicción. entre el es mismo que discurso... Es que puede entenderse no. con Donald Trump al tú, al tú. Claro. Tú, tú. Porque, decir, yo no sé si se asume porque nacionalista tienen, igual que Trump. Sí, claro, porque pero asume. Pero sí, sí cree, es ra, que él puede encontrar un tono distinto con porque Trump. Porque cree que, quiere, que puede defender una, un mercado cerrado de este lado con un mercado ah, cerrado ver, del otro, que es, que es el absurdo decir, totalmente. A ver, no, sí es, dijo, yo no estoy en contra del Tratado de Libre Comercio. Sí, cuidado. Pero no, está bien, no importa. Bueno, no, pero, pero, pero vuelve a... Hay que renegociarlo. Sí, ¿no? pero, sido... pero hay que replantear hay el que hecho renegociarlo, de decir... Sí. Pero no dijo que proteger a productores y proteger a productores sí. del otro lado. Es lo mismo que dice Donald Trump. Así Donald es exactamente Trump dice, lo mismo. Este, vamos a renegociar y ahora en a las proteger. últimas horas dice vamos a ver si en dos semanas si llega Sale. la cumbre de las Américas. Pero al mismo tiempo está diciendo que es un tratado que no le conviene y que ha afectado Migrantes. a los y que ha afectado a los estadounidenses. Y es lo mismo que dice Andrés Manuel. El Tratado de Libre Comercio ha afectado a los mexicanos. Es el, el corazón de la frase es ese. Cuando dice lo de México no va a ser pin está ligado a ese tema, que está siendo piñata de Estados Unidos. Algo, ese más, es el mensaje. algo más agregaría de importante de lo que dijo López Obrador en esta apertura en Ciudad Juárez. Dice, en el combate a la corrupción, que ha sido su bandera, nadie con antecedentes de enriquecimiento ilícito tendrá lugar en el equipo de gobierno que voy a encabezar. Bueno, y me pregunto, ¿qué hace ahí Napoleón Gómez Urrutia? No, no le va a dar ninguna cartera en su gabinete. No, pero lo puso como el cuarto, Senadora. quinto lugar decir, para el López Senado. Obrador es un es habitante decir, del sur tiene... del país y, en efecto, le ha costado mucho trabajo entender la dinámica del norte del país. Oye, pero esto, este otro es otro esto otro que estoy diciendo es una mentira redonda. Que nadie con antecedentes de enriquecimiento ilícito va a estar en su equipo. En su equipo ya está, va a gobernar con el legislativo, va a gobernar con Morena y ahí está Néstor Salgado y el señor Napoleón Gómez Urrutia. ¿De qué han vivido? Pero, Pablo, ¿De qué han vivido en Vancouver? Esa es una falsedad. Tienes Tenemos que decirlo, razón. aunque no les guste. Pa Pablo, tienes que, está, es cierto, pero finalmente Gracias. es un discurso, es un discurso que 
pega y que atrae a ese grupo que era originalmente, originalmente la parte destinada al bronco. Déjame no está el bronco, insisto, la tiene López pero, Obrador. Del otro lado, en el sur sureste, en Yucatán, José Antonio Mid lanza un discurso para el resto del país. Es decir, escoge uno de los estados, no quiere decir que es de los más pobres, pero que sí forma parte del bloque que no ha logrado integrarse y desde ahí hace un arranque de campaña interesante con ciertas no, no, propuestas. Perdón, y, Yucatán está muy integrado, es un, un, uno de los estados más prósperos del país. Y al mismo tiempo con los de... niveles de pobreza más altos entre las poblaciones mayas. Creo. Sí, las poblaciones sí. mayas, pero bueno, Yucatán es un estado próspero. Frente un estado al resto seguro, del sureste. Pero yo creo que el inicio de José Antonio Mitz, si vamos ya al tema de José Antonio Mitz, yo creo que el inicio de José Antonio Mitz en Yucatán tiene, es una lectura sobre todo electoral. Este, Yucatán el PRI, si quiere tener alguna expectativa, incluso aunque no gane José Antonio Mí, tiene que ganar Yucatán. Es un estado fundamental para el PRI porque por cómo se ve todo el otro escenario a nivel de los estados. Y desde ahí comienza con lo que yo creo que fue un buen discurso de José Antonio Mit, estas siete propuestas, estos siete compromisos. Eh, el problema es que si se sigue apelando a los compromisos, eh, no te alcanza para disputir, dispu eh, disputar la elección. Qué lástima que sea así, pero me parece que tiene mucho más efecto el, la, el desafío de mí, de, de, de los sí. desafíos a un debate patrimonial que los siete buenos compromisos que, no que hizo en Mérida. ¿no? Son siete muy buenas intenciones, eh, qué bueno que lo va a hacer si es que gana, pero eso es avasallado por 58.7 millones de spots que estamos oyendo con frases pegadoras. Y aquí lo pegador de José Antonio Mid este fin de semana e inicio de semana fue el desafío a López Obrador y a Ricardo Anaya a contrastar situaciones patrimoniales y cómo hicieron de lo que tienen. Lo que tienen. Y me parece que haberse bajado de López Obrador diciendo este, no quiero caer en la provocación, provocación, me parece que es un contrasentido porque es lo que ha venido acusando a todos sus rivales políticos desde que está en... Campaña, en campañas, diciendo que son unos ricos que, se han, que han medrado con el dinero del pueblo. A ver, vamos a contrastar lo suyo con lo mío, le dice Mid, y creo que ahí se empantanó López Obrador y se empantanó Anaya. El problema con López Obrador es que eh, él eh, ahora está en esta posición en donde lo que está midiendo es simplemente el no pronunciarse con algo que pueda convertirse en su chachalaca que lo tumbe. Y lo que los otros tratan de hacer y que de una o de otra manera puede funcionar es obligarlo a responder en ese espacio. ¿Lo estás justificando, donde... Ezra? No, no, no. Yo ¿Lo no, estás no, justificando? No, yo no justifico. Lo que sucede es simplemente que alguien que se asume como líder no va a entrar en esa dinámica a menos que haya la suficiente presión como para meterlo directamente en esa discusión. Ahora, la propuesta principal de su discurso en Mérida fue sacaré la corrupción del gobierno. Y desde luego José Antonio Mid podría, él por su biografía, por su estatura moral, me atrevo a decir, decir eso. El problema es que le pasa lo mismo que, que el otro candidato. ¿A cuántos del PRI tendría que sacar, se pregunta la población, para que en efecto pudiera sacar la corrupción del gobierno? Es muy complicado. Sí, Luchar la contra la corrupción pero, desde una plataforma... Pero, pero, que ha ejercido el poder, se ha desgastado ejerciendo el poder y por lo tanto tiene una carga importante hasta, de acusaciones pero, 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 en materia pero, pero, de corrupción. Por eso, pero por eso mismo José Antonio Mit tiene que apostar a él, a su figura. La estructura del PRI como la estructura de Morena, la estructura de PAN-PRD van a seguir funcionando. Él tiene que apostar a, a su persona. ¿Alcanza, el Jorge? ¿Alcanza no, para 17 no, no, puntos de distancia no, con López Obrador? Es, 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 en su arranque de campaña no hubo ningún que... revulsivo claro. que haga pensar en que va a haber una voltereta dramática. No. Sin embargo, está planteando algo que debemos tomar muy en serio. Señor López Obrador, señor Ricardo Anaya, ustedes que acusan a todo mundo de corruptos, a ver, yo soy el candidato del PRI y del Verde y del otro del Partido Nueva Alianza, Vamos a contrastar nuestros ingresos. ¿Se atreven? No, no nos atrevemos. Eso es lo que hicieron Ana, eh, Anaya y López Obrador. No, 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 no,
quizás en eso tiene una lógica, pero nadie les impide presentar su 3 de 3 completa, como se lo pidió Castañeda hace algunos meses a, a Ricardo Anaya en ese video que circuló tanto en estos días, su 3 de 3 completa, sus declaraciones fiscales, sus verdaderas declaraciones patrimoniales de él y de los suyos. Digo de los suyos, su familia, sus personajes más cercanos. Eso lo pueden hacer, lo pueden presentar públicamente y que nosotros... No, de hecho, te diría que ya lo han presentado en otras ocasiones. Lo que pasa es que no ha sido creíble. No, pues, a ver, la de López Obrador no tiene no un tiene centavo, nada. no tiene una no, propiedad. No, 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 no tiene una propiedad. 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 Es un candidato informal, pero es otro problema. ¿Qué es informal? ¿Por qué es porque no tiene nada, no tiene ni porque cuenta de cheque, ni tarjeta, ni si le, le paga, le da el dinero a su no, mujer. No, sí, no, seguramente, no. algo así. Bueno, pero lo, lo que le pasa, lo que requeriría fundamentalmente José Antonio Mead es encontrar una forma de deslindarse mucho más abiertamente para que sea más creíble del gobierno de Peña Nieto. Y ya hace un par de días comenzaron a aparecer estas ideas de decir, frente al tema corrupción, yo veo las cosas distintas de cómo las ve el presidente de la República. ¿El presidente estaría que dispuesto a soportar ese pues, deslinde? Tendrá que estar no, dispuesto. El gobierno, no Esra, el pues gobierno sí. actual es una carga enorme ¿Sí? para el candidato José Antonio ¿Tiene que deshacerse de él? No. No se puede deshacer de él porque necesita... Si son la cabeza de su barrón, que es, la, es, ahí un, se hace la es un, campaña. Es un gran ah, problema bueno, que pero, tiene. Bueno, pero, por eso está... Resuelves? Si no estaría arriba en las encuestas que calla hace ¿por tiempo. Ver, ¿por, qué se, ¿Por qué se derrumbó Josefina cuando era una candidata claro. diferente y se, de, se no, deslindó se del... Porque Calderón nunca la apoyó, por eso es otro problema. Ah, pero, Vámonos pero, a un corte y de regreso platicamos sobre el otro candidato, Ricardo Anaya. O sea, la culpa la tuvo Calderón. Claro. Bueno, comparados, comparados con, las, con el inicio de campaña de José Antonio Mid y de Andrés Manuel López Obrador, me parece que la de Ricardo Anaya fue más gris. Fue de contraste. El inicio de campaña. Fue más de contraste. ¿Qué dices tú? ¿El evento de Celaya o el jacatoso? No, digo el discurso. El discurso me parece que fue más gris y me parece que tuvo menos sustento. El, el tema del IVA en la frontera norte... Ya lo traía. Ya lo traía. Pero, no, pero traía. Lo, que dice, lo que dice Ricardo es muy indicativo. ¿Cuál el de Celaya? No, abrió en... Eh, ¿En Jacatón? Eh, no, en Santa Fe. No, no, abrió Santa el Fe. domingo, su, fue en... En el centro no de convenciones Moreno, de Banamex. Sino en, fue, abrió en Jalisco, en una ciudad de los altos de Jalisco. No, pero no, la, el inicio sí. de campaña es el viernes, fue el único que fue el, viernes? el viernes santo y abrió con un jacatón con, también con, con jóvenes, sí, Santa Fe. Con Santa jóvenes Fe. en Santa, Santa Fe, Fe trabajando toda una noche, que fue una cosa interesante, porque fue un guiño a los jóvenes. Es decir, nada más entendamos el mensaje. A mí me parece Era, que yo empezó... puedo dialogar con los jóvenes, cosa que los demás no están haciendo todavía. Arrancó el primer evento público abierto en domingo. Sí, el, 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 la primera, el primer minuto del viernes este, fue aquí en Santa Fe. Pero su, su primer acto de campaña, campaña, fue en San Juan de los Lagos y reunió a menos de mil personas en un territorio que es panista. Pero al día ojo, siguiente se fue a Celaya con todo. En Celaya le fue muy bien, enmendó. Pero arrancar en San Juan de los Lagos es como un cruz azulazo, con la diferencia de que Josefina... Y eso hace, lo dice seis, alguien del cruz azul. Hace seis años gravísimo. Josefina fue porque la gente se salió Somos por el sol. Del cruz azul. Uh, ¡Qué horror! Somos en... mayoría. La gente <ríe> salió por el sol y en este caso se salió... Porque Ricardo Anaya está apoyando en Jalisco a un candidato que no es del PAN, sino que es el candidato de Movimiento Mira, Ciudadano. Si, si, veíamos, si, vemos que, si vemos que evidentemente Mead tiene el, el peso del PRI, del gobierno, y tiene que ver cómo deslindarse y cómo acomodar, esa, que lo sigan apoyando y tener ese respaldo y tener un perfil propio... Eh, yo creo que Anaya tiene un problema, el problema central de Anaya es que el voto fundamental de esa coalición del frente es el voto panista. Y el voto panista yo siento que no está convencido con Anaya. Yo sigo viendo a Anaya, salvo el caso de, de, de Guanajuato, con los gobernadores un poco o un bastante alejados de, de Ricardo. Veo un equipo de campaña... Bueno, por eso empezó en Celaya, ¿no? Sí, por eso. Sí. Bueno, pero que, antes, para que lo arroparan pero, con toda la fuerza. Antes, es un antes, mitin impresionante. Antes empezó en San Juan de los Lagos, donde es panista y donde es un territorio conservador absolutamente y fue ninguneado por la población. Y donde, en el, y y donde, se paseó en el mercado, no hubo mitin, ¿no? Yo, entiendo que se pasea en el mercado yo, 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 que creo como es el día que, calentando. Anaya, Anaya, el desafío de Anaya, yo sí. sigo pensando es convencer al PAN de que vote por candidatos que no son panistas y que en muchas ocasiones 
son candidatos antagónicos. El desafío de Anaya es conseguir que una clase media le crea, que una clase media lo vea como un candidato idóneo, capaz de vencer a López Obrador y verlo como no un chamaquito que está en ascenso, sino como un candidato serio. Y a partir de ahí, verlo crecer. ¿Puede si lo logra, Puede hacerlo. Si no, puede hacerlo. Va a hacerlo? A ver, es que tiene que hablarle a los claro, jóvenes Gabriel. también. Es muy complicado. Sí, es porque, complicado, a ver, hay un también. voto importante entre 18 y 24, entre 25 y 35, que es clave por la curva sí, electoral. Así es. Que es por el que está yendo Anaya y los demás no están todavía mandándoles mensajes. Por eso el tema del jacatón. Yo creo que el tema de desaparecidos en Jalisco pega muy fuerte porque acaba de haber desaparecidos, porque la lista es altísima y porque es un Estado Oye, y, que no, no, panista, perista, perista. Y ahí entra Margarita. Y ahí entra, y ahí entra la, Margarita. Y ahí la reci y ahí reciente entra Margarita. encuesta entre millennials del financiero te da que López Obrador Los está adelante. muy arriba. Y el problema está en que va cosechando Ricardo Anaya lo que sembró en el, pa el pan de Jalisco no lo arropó. ¿Por qué? porque va con el candidato. Sí, Jalisco ciudadano. ya no hay pan, el, Pablo. Eh, bueno, ya es, se es, es el problema. Pan, Margarita rato. Zavala, Margarita, en cambio, Margarita. Margarita Zavala, en cambio, eh, enfrenta un gran problema. Arrancó en Ecatepec, donde, fueron los donde han sido la mayoría de los feminicidios en los últimos años. Tiene un gran valor simbólico. Pero te, te voy a decir el valor de lo de la campaña, Margarita. Mira, por cada spot de Margarita Zavala... Van 119 de Anaya y 124 de Mid. Deja es eso. decir, hay una inequidad. No, no, no puedo dejar eso. Deja no puedo eso. dejar no eso. No tiene dinero. No puedo dejar eso. No tiene dinero. Ella, no, si no, ella no, puede recaudar. Pedir, no, no tiene dinero. Recoger. Sin dinero no se gana la campaña. Ella puede Deja recaudar eso. porque la ley la limita. Es decir, no, ella no va a la puede. campaña a con las manos dinero. y los pies atrás. Sin dinero no se gana. Yo creo, hay, hay, de Margarita Zavala hay dos logros que me parecen indudables. Primer logro, haber logrado el registro. No lo logró. El bronco con toda la estructura del gobierno de Nuevo León atrás. Y el segundo, regresando al tema con el que iniciamos, el debate patrimonial. Es la esposa de un expresidente y acepta que se revise su patrimonio personal y familiar. Nos vamos, amigos. Esto fue 18 en la Mira. Nos esperamos y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.